不想留堂补课，而成为亚洲飞人。傲人的天赋并没有主宰他的人生，努力的汗水却浇灌出不朽的传奇。他就是亚洲飞人苏炳添。一九八九年八月二十九日，苏炳添出生于广东省中山市一个普通家庭，父母都是勤劳的农民。小时候，苏炳添喜欢在泥巴地里奔跑嬉戏，或许那时谁也没有预见到，这个看似平凡的孩子。未来会成为亚洲乃至世界的短跑飞人，但苏炳添与短跑的结缘却带有几分偶然。初中时，因为学习成绩不是很理想，为了逃避留校补课，苏炳添想方设法的加入了校田径队。一开始并没有人注意到这个身高并不起眼的小孩哥，直到教练杨永强无意中发现个头不高的苏炳添竟然能轻松摸到篮板，无论是爆发力还是弹跳力都非常出众。从此，苏炳添便在杨永强教练手下开始了专业训练。二零零四年，年仅十。十五岁的苏炳添第一次参加正式田径比赛，在中山市中学生田径比赛一百米比赛中，以十一秒七二的成绩夺得第一名，这是他职业生涯的第一个里程碑。同年，苏炳添为中山市体育运动学校录取，开始接受系统的专业化训练。经过两年半的练习时长，苏炳添顺利进入到广东省队，师从中国第一个全国百米纪录创造者袁国强教练。从这之后，苏炳添就为了突破而奔跑。二零一零年，在广州亚运会男子四乘一百米。接力决赛中，帮助中国队时隔二十年再次登顶亚洲之巅。二零一一年，苏炳添先是创造了六秒五六的六十米全国纪录，以及十秒一六的一百米全国纪录。随后又在世界大学生运动会上以十秒二七的成绩获得男子一百米季军。在这期间，他的每一次重大比赛的成绩几乎都是中国队的一次突破。好，到这里，告诉大家一个好消息，这是我在拼多多运动季活动中抽到的椰子、鞋子和鸡毛枪，还有很多其他的潮牌单品可以抽取。不。T 恤、椰子、筋膜墙等等，这些潮牌单品呢，平时买都需要好几百，现在直接限时免费抽，趁活动还在线，你们直接点击左下角看看能抽到什么单品吧。然而，真正的考验并不在国内，而是来自于国际赛场。二零一二年的伦敦奥运会，第一次参加奥运会的苏炳添在预赛中以十秒一九的成绩名列小组第三，晋级半决赛，成为中国短跑史上第一位晋级奥运会男子百米半决赛的选手。在随后的半决赛中，苏炳添第一次感受到与世界顶尖选。选手之间的差距，他与世界纪录保持者博尔特分在了同一组。我感觉我就是一一个一点五排量的小车，他就是一个三点零的米八以上的发动机的，唰，三十米，我记得那是三十米，给唰就过了。懵了，那小哥。尽管没能更进一步，但与闪电博尔特同场竞技的经历，无疑是一次宝贵的学习机会。苏炳添并没有停止突破的脚步。二零一三年，苏炳添将全国六十米纪录提升到了六秒五五，并跑出了十秒零六的个人百米最好成绩。二零一四年三月，在世界室内田径锦标赛男子六十米飞人大赛中，苏炳添在半决赛跑出六秒五七的优异成绩，成为第一位晋级世界大赛短跑决赛圈的中国运动员。在别人眼中，这一步步的成绩似乎顺理成章，但唯有苏炳添自己知道这一路走来究竟有多难。学与之间的成果，背后却需要平常在训练场上日积月累的付出与积淀。每一次风光成绩的背后，都凝聚着艰辛、枯燥乏味与日晒雨淋。也是在这一年，苏炳添经历了生涯瓶颈期。十秒，这个横亘在黄种人面前。
一七年，苏炳添先是在国际田联钻石联赛上海站男子百米比赛中以十秒零九夺冠，成为第一个在钻石联赛百米大战中夺冠的中国运动员。随后又在伦敦世锦赛上连续第二次闯进世锦赛百米决赛，良好的状态让他对这枚全运会百米金牌志在必得。然而当决赛枪响的那一刻，谢震业的完美发挥终结了苏炳添的冠军梦。这次的失利对苏炳添影响很大，证实着巨大的遗憾，重新点燃了苏炳添的斗志。二零一八年，苏炳添再次迎来爆发，在世界室内田径锦标赛男子六十米决赛中，苏炳添与科尔曼上演巅峰对决，最终苏炳添以六秒四二打破亚洲纪录的成绩，摘得银牌，成为第一位在世界大赛中赢得男子短跑奖牌的中国运动员，创造了亚洲选手在这个项目的最好成绩。随后，苏炳添上演了九天时间内连续两次跑出九秒九一，凭亚洲百米纪录的成绩，成为真正意义上的亚洲百米一哥。时间来到二零一八年雅加达亚运会，在男子百米飞人大战中，苏炳添成功打破千年老二的魔咒。比赛开始，这边起步反应非常快，追领先，完全压制状态。苏炳添在五十米追领先，身形状态，奥库努拉在后面追，苏炳添保持住，最后冲刺，加线，苏炳添亚洲冠军，创造新的亚运会纪录，九秒九。苏炳添以九秒九二的成绩打破亚运会纪录，成功夺冠，成为继劳逸之后第二位获得亚运会男子百米飞人桂冠的中国运动员。短暂的巅峰过后，二零一九年，三十岁的苏炳添受腰伤困扰，接连退出亚锦赛、全国田径锦标赛等重要比赛，连续五百多天没有参加比赛，运动生涯遭遇低谷。本以为他会就此错过东京奥运会，但受到新冠影响，东京奥运会宣布延期一年举办，这也给了苏炳添重新调整状态的机会。他凭借。全力克服伤病，改进技术。三十二岁的苏炳添终于成功站上东京奥运会的赛场，这其中的艰辛，在获得成功之后几乎可以忽略，但备战的每一天、每一分、每一秒都显得如此的具有意义。东京奥运会男子百米半决赛，苏炳添枪响后便一骑绝尘，最终以九秒八三的成绩第一位撞线，成为了史上第一位跑进奥运会百米决赛的黄种人。这个成绩比他自己保持的九秒九一的亚洲纪录快了零点零八秒。苏炳添打破了人种论，他超越了年。零超越了伤病，超越了体能的极限，终于圆梦成精。随后，在东京奥运会男子四乘一百米接力决赛中，苏炳添带领中国接力队以三十七秒七九的成绩收获铜牌，创造了中国队在该项目上的最佳战绩。他也收获了生涯分量最重的一枚奖牌。东京奥运会结束后，苏炳添短暂的休息后，又马不停蹄的来到了陕西全运会。这一次，他没有让四年前的悲剧再次上演。好的，比赛开始，谢林业、苏炳添，谢林业现在稍微领先，但是苏炳添在三十米过后已经取得了领先的位置。半程过后，苏炳添全力加速，他处在第一位，全力的向终点冲去，九秒九四，这是全运会的最好成绩。中秋月圆夜，苏炳添终于收获了生涯第一枚全运会百米金牌，这也是他职业生涯最后的高光时刻。如今三十五岁的苏炳添来到了生涯尾声，如果身体状态恢复的顺利，他将在明年大湾区全运会迎来生涯最后一舞。让我们一起。祝福这位老将。